Alors ce sont des lois qui ont pour objet de déterminer la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges publiques selon un équilibre économique et financier qu'elles déterminent. Selon l'article 39 de la Constitution, c'est au pouvoir exécutif qu'il revient d'élaborer le projet de loi de finances et de le soumettre aux assemblées parlementaires de la République, Sénat, Assemblée nationale. Alors dans la pratique, ce sont les services de Bercy, particulièrement la direction du budget, qui élabore le projet de loi de finances en lien avec les différents ministères. Donc cette direction, elle va rencontrer en amont chaque ministère chaque ministère précise ses demandes d'évolution de crédit et l'emploi qui en sera fait. On est alors parti pour plusieurs mois de négociations qui tiennent compte à la fois des besoins ministériels, mais aussi des priorités politiques et des objectifs de redressement des finances publiques. Après attribution des crédits et précision des différentes orientations du budget, le projet de loi de finances est rédigé. Il est présenté devant le Conseil d'État, le Haut Conseil des finances publiques et adopté en Conseil des ministres. C'est ensuite le Parlement qui prend la main et qui l'examine. L'Assemblée nationale, elle dispose d'un délai de 70 jours pour l'examiner et le voter ce texte. Une fois qu'il sera voté, la loi de finances initiale est promulguée au journal officiel de la République. Il existe trois catégories de lois de finances. La loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives et la loi de règlement. La loi de finances initiale, encore appelée loi de finances de l'année, est celle qui prévoit et autorise pour l'année financière l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Par cette loi, le Parlement autorise le gouvernement à percevoir l'impôt et engager les dépenses publiques pendant une période déterminée. Chaque année, on doit donner cette autorisation et elle n'est valable que pour une année. Par conséquent, il n'existe qu'une seule loi de finances initiale par année. Ces lois elles ont pour objectif de modifier en cours d'exercice budgétaire les prévisions contenues dans la loi de finances initiale. Donc elles corrigent à la hausse ou à la baisse les dépenses et les recettes en tenant compte de l'évolution du contexte économique et financier. Donc il peut y en avoir plusieurs dans une année. La loi de règlement, enfin, c'est la loi qui constate et approuve en fin d'exercice budgétaire les disparités qu'on remarque entre les prévisions de la loi initiale et les modifications apportées par la loi de finances rectificative. Elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l'exercice auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle. L'article 46 de la loi organique relative aux lois de finances, la fameuse LOLF, énonce que le projet de loi de règlement est déposé au plus tard le 1er juin de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. 